audio jungle. चाणक्य न्यूज स्वागत मुझे हेड इंटर्मीड फल गंदरगोल विषय में हाईकर्ट जोक्यम चुस्म चला सतोषक विषय वाग्देव जूनियर कलाशाल करेस्पे वेंकटरि वे जीटीसी एमपीटी एन कॉलेजी महबूब नगर जिले भूतपूर् तेरह साव विश्वसाई सवेश मंत्री श्रीनवास गौ इंटर फल अवगतवल पर राष्ट्र व्याप्त को विद्यार्थ निरस महबूब नगर जिला के धर्ना निर्वहित विद्यार्थी संघ इट विदल इंटर्मीड फल गंदरगोल विषय में हाईकर्ट जोक्यम चुस्म चाल सतोषक विषय विद्यार्थुंदी तपक जरूर वग्देव जूनियर कलाशाल करेस्पे वेंकटरि तम कलाशाल के ग्रेस विद्यार्थि की तुम इवे मार्कलोचाएं का फिजिस् पदना मार्क तो फेल अन रीवालुशन तरह नलब नाग मार्क तो पास अी कारण अद्यार्थ निर्लख्यमेन अ तपक फेल विद्यार्थी को विद्यार्थी एवरू अपोहाल गुरी कावदान सूचना वेंकटरि वग्देव जूनियर कलाशाल करेस्पे महबूब नगर यह ने पद्द तेदीन बोर्ड आफ् इंटरमीड व प्रकट फल राष्ट्र व्याप्त चाल मंदिर विद्यार्थुड़ आ फल साफ आवे एंकंटे दीं एनो पुरा जरूरी तलदूँ विद्यार्थुन आरोप जरूर दीन विषय में बाल हकल संघ नि मैं हईकर्ट पिटन दाखिल चेयर जरिए दाने तीर्न हईकर्ट मैं सोमवार वायदे जरिए कब चाल मंद विद्यार्थुरा मोन और अम्मा मंचर जि जिले की चंदन मंचर चंदन और अम्मा नवे अने अम्मा की इंटरमीड फल पद्धन तेदी प्रकट फल सुन मार्क राव मल्ली पत्रिका मीडिया अंदर दी एन लिस्ते अब बोर्ड आफ् इंटरमीड वार अम्मा को तुम तुम मार्क मरस तुम तुम मार्क प्रकट अदे विधा मैं महबूबनाथ जिले की चंदन वग्देव जूनियर कलाशाल विद्यार्थी एम के एम ग्रेस अने विद्यार्थी की फस्ट इयर फल नाग इन मार्ल तो कलाशाल उत्तम विद्यार्थी का पेर साधन जरिए सैकंड इयर अदे आत्म विश्वास तो नैकंड इयर इंका मंच चल उदेश मंच चली तुम इवे मार्क साधि का अम्मा की इंटरमी फिजिस् सैकंड इयर फिजिस् सबजेक्ट पदना मार्क वेसी फेल जरिए अम्मा दादा निरस पड़ी चाल बाधपड़ सदर्भाई एंक अम्मा की इंग्ली नई सिक्स मार्क्स राव तरह इंग सैन नई एट मार नई एट मार्क्स बाटी में सिस्ट मार्क्स जुआई में सिक्सटी सिक्स मार्क्स राव कैमिस्ट्री में फिफ्टी सिक्स मार्क्स राव प्राक्टल में थर्ट 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 फोर सब्जेक्ट राव अच्छे अब अम्मा एम चेसेंटे फीजुस पदना मार्क तो चला बाधपड़ जरिए अम्मा की मैं कौनस अम्मा लेदम्मा यदो पुरा जरिए तपन सारी वस्तान अम्मा लगे आत्म विश्वास पेंपद मोहन प्रजावाणी में कलेक्टर सार कलेक्टर गारू रूल रोज गारी अम्मा पंप अम्मा कलेक्टर गारू फिर अंदर कलेक्टर गार अड़ी बोर्ड आफ् इंटरमीड फोन चेयर अगर बोर्ड आफ् इंटरमीड वारे जरिए चूसी निन्ने अम्मा की नलब नाग मार्क वेसी मल्ल मेमो पंप जरिए अम्मा चाल आनंद उ दी प्रत्येक मैं जिला कलेक्टर श्री रोना रोज गार प्रत्येक ना वग्देव कलाशाल तरफ ना प्रत्येक धन्यवाद चिक्वेस्टे चाने तरफ ना को सर तेलंगा राष्ट्र में चाल मंद विद्यार्थी तुम लक्षल मंद विद्यार्थी एग्जाम रास चाल मंद विद्यार्थुरा फल वाल सतोष सतृप्ति ले असंतृप्ति उबी दयचे अधिकार हईकर्ट यानी तरह बाल हकल संघ मीडिया अंदर का दयचे और यूनिट उ दयचे विद्यार्थुल या भविष्य में चलगाट मारक विद्यार्थ भविष्य में उज्ज्वल भविष्य में मार्चा की मेमंत कृषि चेयर मनस्फूर्ति को सर एंक चाल मंद विद्यार्थी विद्यार्थी पेपर में रावे और विद्यार्थी एग्जाम से रास्ले पास विद्यार्थी सवेंटी मार्क्स वाई पास प्ला तरह असल प्राक्टल प्राक्टल अटैंड कॉलेज प्राक्टल मार्क्स और प्ला सीसी ग्रूप ना एमईसी ग्रूप रव प्ला उर्दू सब्जेक्ट उठे अरबिक सब्जेक्ट मार्क्स राव इवीं पेपर में रावे अद्तवर वास्तव में मीडिया की अंदर तेस दयचे बोर्ड आफ् इंटरमीड वारी समस्या परष्क विद्यार्थुक रात एम से एग्जाम वे फस्ट वीको एम से एग्जाम उ तरह नीट एग्जाम उ विद्यार्थुंदर दाँव प्रिपेर अच्छे विषय में चाल मंद विद्यार्थुन बाधपड़ी इक इंटरमीड एग्जाम प्रिपेर का ना सब्जेक्ट हो बाधपड़ा ना इंप्रूवेंट एग्जाम ना रिवल्यूशन रेट ना अंदर चाल बाधा उंकोटे हईकर्ट में एमेंटे ने इन तुम्हद तेदी की हईकर्ट वायदे अच्छा बोर्ड आफ् इंटरमीड वाले इवेड़ो तेदी वरुक रीवल्युशन फीजु री रीकौंटिंग फीजु यानी मैं सप्लीमेंटरी फीजु यानी इवेड़ो तेदी वरुक उच्च जरिए अच्छे कोर्ट एम चेसिंदे हईकर्ट एम चेसिंदे इवे तुम तेदी को वायदे प्रजु दी चाह सदी इवे तुम तारीख 
తీర్పు వచ్చిన తర్వాత మేము ఫీజు కడతాము అంత వరకు మేము ఫీజు కట్టలేమని చాలా మంది ప్రజలు వాపోతున్నారు కానీ దయచేసి మీ మీడియా ద్వారా ఒకసారి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ తెలియజేసి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ కాకుండా ముప్పై తేదీ ఎందుకంటే విచారణ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ వరకు ఉంది కాబట్టి ఇరవై తొమ్మిది తీర్పు వస్తుంది కాబట్టి ముప్పై తేదీ వరకు పొడిగించాలని నా ప్రకారంగా నేను కోరుతున్నాను సార్ దయచేసి ఈ మీ ఛానల్ ద్వారా నుండి మీ ఛానల్ ద్వారా మాకు న్యాయం చేకూర్చాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈరోజు చాలామంది ఏం చేస్తుందంటే ఒకటి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్లో ఒకవేళ పొరపాటు జరగలేదంటే కూడా ఒకవేళ రివాల్యూషన్ కట్టిన తర్వాత కూడా గతంలో వన్ మంత్ తర్వాత రివ్యూ రిజల్ట్ వస్తుండే అయితే ఈ సంవత్సరం ఏమైందంటే అమ్మాయికి నవ్య అనే అమ్మాయికి జీరో మార్క్స్ వచ్చిన తర్వాత మరుసటి రోజే తొంభై తొమ్మిది మార్కులు వేసేసి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ సెక్రటరీ గారు అశోక్ గారు వచ్చేసి మీడియా ముందుకు వచ్చేసి అది మా పొరపాటే తప్పిదమ్మల ఇలా జరిగిందని చెప్పడం అదే కాక బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే మళ్ళీ మరుసటి రోజు అన్ని పేపర్లో తొమ్మిది వందల పైగా మార్కులు వచ్చిన విద్యార్థులు కూడా చాలామంది ఫెయిల్ కావడం జరిగిందని పేపర్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు కూడా ఈరోజు మళ్ళీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు సరి చేసి వాళ్ళకి మాస్ పంపించడం అంటే ఈరోజు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ తప్పిదాలు వాళ్ళే బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ చెప్తుండ్రు ఇది ప్రజల్లో కూడా ఏమైతే అంటే ఇంకా నాటుకున్నది అంటే ఇంతమంది న్యాయం చేకూర్చింది కదా మా పిల్లలు కూడా న్యాయం చేకూరుతుంది అని చాలామంది అంటున్నారు కాబట్టి ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు చేసిన తప్పులకు మేమెందుకు ఈరోజు సిక్స్ హండ్రెడ్ కట్టాలి మేమెందుకు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కట్టాలి రివాల్యూషన్ ఫీజు ఎందుకు కట్టాలి రీకౌంటింగ్ ఫీజు ఎందుకు కట్టాలి మీరు చేసిన తప్పులకు మేమెందుకు ఫీజు కట్టాలి ఎందుకంటే చాలామంది ఈరోజు తల్లిదండ్రులు కూడా కూలి పని చేస్తుంది సార్ పుట్టకుడి కూడా మీ నా నలభై యాభై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత మీద ఉష్ణోగ్రత తట్టుకొని కూడా కూలి పని చేసుకుంటూ పిల్లలు చదివిస్తున్నారు గవర్నమెంట్ కళాశాల కానీ ప్రైవేట్ కళాశాల కానీ ఆ పిల్లలు కూడా ఈరోజు నిజంగా ఫీజు కట్టాలంటే కొద్దిగా తాపత్రయ పడుతుంటారు కాబట్టి దయచేసి ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ వారు అధికారులందరూ కూడా దయచేసి వారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫీజును మాఫీ చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సార్ ఈరోజు పేపర్లో చాలా రావడం జరుగుతుంది గతం నిన్న కోర్టు ప్రకారం అయితే సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది విద్యార్థులని ఈరోజు కూడా మళ్ళీ పేపర్లో కూడా ఇద్దరు అమ్మాయి ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కూడా సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది దయచేసి నేను విద్యార్థులందరూ కోరుకున్నది ఒకటే ఎవరు కూడా మీరందరూ కూడా సూ అటువంటి ఆలోచనలు మీ లోపల రాకూడదు ఎందుకంటే జీవితం అనేది చాలా పెద్దది కాబట్టి చాలామంది విద్యార్థులు ఏం చేస్తారంటే ఈరోజు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్లో జరిగిన ఈ పొరపాట్లకు మీరు అందరూ చింతించకండి తప్పనిసరిగా విజయం సాధిస్తారు మన కోర్టు తీర్పు వస్తుంది మనకు ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నాడు కాబట్టి తీర్పు వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం ఎగ్జామ్స్ కూడా రాసుకునే అవకాశం ఉంది గతంలో రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరంలో ఫీక్స్ పేపర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫీక్స్ పేపర్ ఒకసారి నిర్వహించినప్పుడు మన సిలబస్ లేని క్వశ్చన్స్ కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వేల పన్నెండులో అప్పుడు కూడా కోర్టులో కేసు వేయడం కోర్టులో కేసు వేసినప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ రీకండక్ట్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల పన్నెండులో ఫీక్స్ ఎగ్జామ్ అందరు కూడా విద్యార్థులు అందరూ కూడా చాలామంది బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ అందరూ కూడా ఎగ్జామ్స్ మళ్ళీ రీకండక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ నిర్వహించడం జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు కూడా మన బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రకారం కోర్టుల తీరు ప్రకారం కూడా విద్యార్థులను శుభం కలుగుతుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా నిరుత్సాహపడద్దండి ఎందుకంటే నా కళాశాల అమ్మాయి ఉంది ఎగ్జాంపుల్ మొన్న తొమ్మిది నాలుగు ఇరవై మార్కులు వచ్చి ఫెయిల్ అయిన అమ్మాయికి తండ్రి నా కూతురు ఏమైనా చేసుకుంటుందని అమ్మాయికి రెండు రోజులు టూ డేస్ వరకు ఎందుకంటే ఒక చిన్న పల్లెటూరు సార్ చిన్న చింతకుంట మండలం ఒక చిన్న పల్లెటూరు ఆ పల్లెటూరులో ఒక అమ్మాయి అమ్మాయికి ఏం చేసిందంటే అక్కడ నెట్ కనెక్షన్ కానీ సిస్టమ్స్ కానీ ఏం లేవు ఆయన వాళ్ళ తమ్ వాళ్ళ కొడుకుకి ఫోన్ చేసి హైదరాబాద్ ఉన్న కొడుకు ఫోన్ చేసి చెప్తే కూతురికి ఆయన చెప్పకుండా అందరూ కూడా దాచుకొని అమ్మాయి టూ డేస్ వరకు చెప్పలేదు టూ డేస్ వరకు చెప్పకుండా ఒకరోజు నా దగ్గర తీసుకెళ్ళి చూడు నా దగ్గర తీసుకెళ్తే అమ్మాయి నేను కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చిన మోటివేషన్ చేసిన నేను తప్పనిసరి న్యాయం చేకూర్చుతాము అది కాదు అని చెప్పేసి మోటివేషన్ చేసి అమ్మాయిని కూడా అప్పుడు సెటరేట్ అయింది తర్వాత నేను కలెక్టర్ ద్వారా పంపించడం కలెక్టర్ ద్వారా మన సమస్య పరిష్కారం కావడం అందరూ కూడా సమస్యలు పరిష్కారం అయితే ఈరోజు ఎందుకంటే బాలకుల సంఘం వారు కానీ మీడియా కానీ అందరూ కూడా మనం వైపు ఉంటారు కాబట్టి విద్యార్థులు వైపు ఉంటారు కాబట్టి సంథింగ్ ఏదో జరిగింది ఇంతవరకు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడు జరగలేదు ఈ సంవత్సరం ఏదో జరిగింది కాబట్టి విద్యార్థులందరూ చింతించకుండా తప్పనిసరి మీకు శుభం కలుగుతుందని ఒకసారి ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందుకుని ముందుకెళ్ళండి ఎందుకంటే జీవితం అనేది చాలా పెద్దది ఎందుకంటే ఇంకో గతంలో సప్లిమెంటరీ అనేది ఒకవేళ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు పెడితే అక్టోబర్ నవంబర్లో పెట్టి ఒక వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అయ్యింది కానీ ఇప్పుడు ఏం చేసిందంటే బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ వేసిందంటే గత నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాల నుండి ఎంటనే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం మళ్ళీ జూన్ లోపటనే మనకు రిజల్ట్ ఇవ్వడం అన్నిటి పోటీ పరీక్షలకు కూడా ఎలిజిబుల్
ఎలాంటి హామీ కలగదు అని చెప్పేసి విద్యార్థుల రంగం వాళ్ళ పైన చాలా ఆలోచన పెట్టుకున్నారు జాబులు వస్తే ఇంటికో జాబ్ అని చెప్పేసి మురిచి ఓట్లేసాము కానీ ఏదేమున్నా కానీ ఇంటర్ యొక్క విద్యార్థులకు న్యాయం జరగాలి వాళ్ళ యొక్క రిజల్ట్ మాత్రము అసలు భారతదేశ వ్యాప్తంగా తెలంగాణ ముందుంది ముందుందంటే మాత్రం విద్యార మాత్రం ఏ మాత్రం ముందు లేదని చెప్పేసి మనం చెప్తా ఉన్నాము పక్షమ దీని పని చర్య తీసుకొని కేసీఆర్ స్పందించి ఈ యొక్క రిజల్ట్ ఈ రోజు వర్తమాన దృష్టి కేసీఆర్ టూర్ తిరుగుతా ఉన్నాడు అంటే ఈ యొక్క టూర్ లో తిరగడం గొప్ప కాదు ఎందుకంటే విద్యార్థులు ఓటకు లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండి ఉండవు వాళ్ళని పట్టించుకున్న నాకు ఏమీ లేదని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఇది కాదు ఇంకా ఈ ఇయర్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్న వాళ్ళకి ఎలక్షన్స్ కార్డు వస్తాయి కాబట్టి ముందు నీకు బుద్ధి చెప్తారని చెప్పేసి మనం చెప్తా ఉన్నాము తక్షణమే ఇంటర్ యొక్క విద్యార్థుల పైన చేసి ఆ యొక్క గ్లోబల్ అనే సంస్థ పైన కేసు పెట్టి ఆ యొక్క మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి భద్ర పేరని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం ప్రస్తుతం జిల్లా కార్యదర్శి ప్రశాంత్ గారి ఇది ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం ప్రభుత్వం స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటే అధికారులు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు కాబట్టి చాలా మంది ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం ఎందుకంటే ఇష్టానుసారంగా ఇప్పుడు విద్యార్థులకు నెక్స్ట్ ఎందుకు ఎగ్జామ్స్ అవుతుంది హాల్టికి వెళ్ళినా కొన్ని గడపలు జరిగింది మేము కూడా విద్యార్థి సంఘం నుంచి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి మా దగ్గరకు వస్తాడు మేము విద్యార్థి సార్ల తిరిగి మాట్లాడతాం హాల్ టికెట్ ప్రభావం జరిగాయి రెండు రెండు సెంటర్ కూడా హాల్ టికెట్ లో ఆ రెండు సెంటర్ ఎక్కడో ఎగ్జామ్ రాయాలని చెప్పేసి మేము ఇష్యూ చేస్తే సార్ రిజల్ట్ మంచి ఇస్తామని చెప్పేసి కానీ రిజల్ట్ ఇంకా ఫెయిల్ అయిందని చెప్పేసి కూడా చెప్తా ఉన్నాము ఇది వంద వంద పర్సెంట్ ప్రభుత్వం తప్ప అని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం మార్కులు వచ్చి అంటే ఈ యొక్క రివాల్యుయేషన్ చేసే మార్కులు ఎట్లా అంటే మన కావ్యాన్ని అమ్మాయిని చూసుకున్నాము తెలుగులో సున్నా మార్కులు వచ్చాయి ఈ మళ్ళీ రివాల్యుయేషన్ నెక్స్ట్ డే తొమ్మిది మార్కులు వచ్చాయి అంటే గొంతు ఉన్నాయి రాజ్యం అనమాట అంటే వాళ్ళు గడ్డ ప్రశ్నిస్తుండ్రు వాళ్ళకి పాస్ మార్కులు వేస్తుండ్రు అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది బీద ప్లేయర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అవుతా ఉంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ దినసారి కూలీలు ఒక్క రోజు పోయా బోర్డు కార్డు కొట్టాలంటే ఐదు వందల రూపాయలు పోతాయి అంటే వాళ్ళు బతికే పరిస్థితి లేదు అని ఇష్టమంటే రాయిన్ లేకుండా అంటే పిల్లలు కూడా చదువుకున్న పరిస్థితిలో ఉండి కంపెనీలు ఒక పిల్లలకు వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంది అంటే గవర్నమెంట్కి అంత వర్క్ పని లేదు చాలా మంది మాత్రం ఈ యొక్క తెలంగాణ రిజల్ట్ లో గవర్నమెంట్ పిల్లలు ఎక్కువ మంది పిల్లలు అని చెప్పేసి దీనికి ప్రభుత్వం నష్టపరంగా కలిసా అని చెప్పి కోరుతున్నాం సంవత్సరాల నుంచి గుడ్ గవర్నెన్స్ అనేటువంటి సంస్థను కాదని చెప్పేసి కేటీఆర్ కు అత్యంత సన్నిహితుడైనటువంటి విఎస్ఎన్ రావు కు గ్లోబల్ అయిన సంస్థకు అప్పజెప్పడం ద్వారా ఈ రోజు పద్దెనిమిది మంది విద్యార్థులు చనిపోయిన ఈ పద్దెనిమిది మంది విద్యార్థులకు కారకులైనటువంటి మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డిని వెంటనే భర్తరఫ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది దీనికి ప్రధాన కారణమైనటువంటి ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి అశోక్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలి విఎస్ఎన్ రావును వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి దీనికి కారణమైనటువంటి దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పన్నెండు లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ విజ రిజల్ట్స్ రాస్తే దాదాపు ఎనిమిది లక్షల పైగా ఈరోజు విద్యార్థులు తమ మార్కులు రాక అనేక మంది విద్యార్థులు అవకతవకలు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలను విడుదల చేయడంలో ఘోరంగా విఫలమైందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ప్రభుత్వ కళాశాల విద్యార్థులు చదివేటువంటి విలా విద్యార్థుల మొత్తాన్ని కూడా ప్రభుత్వమే రీకౌంటింగ్ రివాల్యుయేషన్ కోసం జరిగేటువంటి ఏవైతే ఫీజు ఉంటుందో ఆ ఫీజును ప్రభుత్వమే భరించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇంటర్మీడియట్ బోర్డును ప్రక్షాళన చేయకపోతే భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి ఏదైతే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం తెలంగాణ విరోచిత పోరాట వారసత్వులుగా ఉన్నటువంటి మేము ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం దించేటువంటి ప్రయత్నం కూడా విద్యార్థులు చేపడతామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తాం వచ్చే జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికలకు ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని కార్యకర్తలను సమాయత్తం కావాలని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా బూత్పూర్ లో ఏర్పాటు చేసిన తేరాస విశ్వసాయి సమావేశ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ బూత్తూరు జెడ్పీటీసీగా బరిలో ఉన్న జెడ్పీ చైర్పర్సన్ స్వర్ణ సుధాకర్ రెడ్డిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని ఆయన తెలిపారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరినీ ఆదుకునే ప్రభుత్వం ఉందని గడిచిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో వచ్చిన మెజార్టీ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇప్పుడు కూడా అదే మెజార్టీతో వచ్చేటట్లుగా అందరూ కృషి చేయాలని పేర్కొన్నారు కార్యక్రమంలో దేవరకద్ర ఎమ్మెల్యే ఆల వెంకటేశ్వర రెడ్డి జెడ్పీ చైర్పర్సన్ అభ్యర్థి స్వర్ణ సుధాకర్ రెడ్డి ఎంపీ అభ్యర్థి మన్యం శ్రీనివాస్ రెడ్డి చాట్ చైర్మన్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు
కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి రెడ్డి శ్రీను జెడ్పీటీసీగా నామినేషన్ వేయగా ఎంపీటీసీలుగా అదే పార్టీ నుండి రాములు కె మంజులా నామినేషన్ వేశారు అనంతరం టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి ఎంపీటీసీలుగా సాయప్ప నర్సప్ప నామినేషన్ వేశారు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల గందరగోళం విషయంలో హైకోర్టు జోక్యం చేసుకోవడం చాలా సంతోషకరమైన విషయమన్న వాగ్దేవ్ జూనియర్ కళాశాల కరస్పాండెంట్ వెంకటరెడ్డి వచ్చే జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీల ఎన్నికలను ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకోవాలి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ తేరసా విశ్వసాయి సమావేశంలో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఇంటర్ ఫలితాల అవగతవలపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న విద్యార్థుల నిరసనలు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ధర్నా నిర్వహించిన విద్యార్థి సంఘాలు ఇవి ఇవాళ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి చానక్య న్యూస్ ప్రతి దృశ్యం ప్రజల కోసం ఈ బుల్టెన్ మీరు తిరిగి చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్లో ఛానక్య న్యూస్ పేజ్ తెలియని టైప్ చేసి వీక్షించి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నమస్తే